ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಚರ್ಮದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿರಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುರಿಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬರೀ ನೆವೆ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶವೇನಾದರೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರವು ಕೂಡ ಪ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಜೀವಸತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚರ್ಮದ ಬಾಧೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣು ಈ ತರಹ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಈ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಹುರಿದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲೇ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅರಿಶಿನ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನು ತನ್ನಿ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓಮದ ಕಾಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬರೀ ಕೇವಲ ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕೂಡ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿಸಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೇಪನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೆವೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ತುರಿಕೆ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆರೆದಾಗ ಹೊಟ್ಟಿನ ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊದಿರತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿ ತರಹ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಉಪಾಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂ
ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೋವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಎಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಬೇಕು ಅರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೇಪವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆ ಹಚ್ಚೋದು ನಾಳೆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಎಲೆ ಹಚ್ಚೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸತತವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲೋಳೆ ಸರ ಲೋಳೆ ಸರದ ಗಿಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೋಳೆ ಸರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಎಷ್ಟೋ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಮ್ಮ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಲೋಳೆ ಸರದ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಒಂದಿಷ್ಟುದ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಳ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನದ ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೇಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ತುರಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಜ್ಜಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತೀವ್ರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಹೆಣಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪೇಜ್